السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه يجمعين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بسم الله عليك تبكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمبي وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മയൊക്കെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി റാഹത്താക്കി സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സകലമാന വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു തീർത്തു തന്ന് ഈ ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ചുറ്റും വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ പരിചയത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലാത്തവർ സഹോദരങ്ങൾ ഒക്കെ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അതേ പ്രകാരം തന്നെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുണ്ട് ഇന്നലെ പോലും ഒരു സഹോദരന് നമ്മുടെ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരന് കൂട് ബാധിച്ചിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രത്യേകം ദുഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാല പൂർണ്ണമായ ഷിഫയും പൂർണ്ണമായ സുഖവും പ്രദാനം ചെയ്ത് സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാർത്ത നമുക്കൊക്കെ ആ സഹോദരനടക്കം അവരുടെ കുടുംബത്തിനടക്കം പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു റമദാനു ഷെരീഫ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വീടുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ റൂമുകളിൽ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ പള്ളികളൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മാസക്കാലമായി ഒൻപതോളം ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മദ്രസകളിലും അതേ പ്രകാരം തന്നെ മറ്റു ഹോളുകളിലൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന റമലാൻ മതവിജ്ഞാന സദസ്സുകൾ ആ സദസ്സുകൾ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൂഫിയത്തോടുകൂടെ ഈ രൂപത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് എൽമ് പറയാനും എൽമ് കേൾക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമുള്ള അവസരം പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നുവല്ലോ അതിനെ സർവാധിപനായ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും എത്ര അള്ളാഹ്ക്ക് ഷുക്ർ ചെയ്താലും മതിയാവുകയില്ല നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫിയത്തോടുകൂടെ തറാവേഹ് ഇതുവരെയുള്ളതൊക്കെ ജമാഅത്തായിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരങ്ങളൊന്നും കലാക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ജമാഅത്തുകളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഒരുപാട് ഹത്തുമുകൾ തീർക്കാനും ഒരുപാട് ഇസ്തഫാർ ചെല്ലാനും തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണകളിലായിട്ട് ഈ വിശുദ്ധ റമലാൻ ഷെരീഫിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാലും ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അത് ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ നമ്മളെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമല്ലേ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് ദ ചെയ്യുക ദ എന്ന് പറയണത് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ അദ്വാ ഉ സുലാഹുൽ മുമിൻ എന്ന മുമിൻ്റെ ആയുധമാണ് 
ഈ ആയുധമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും മറ്റൊന്നിനും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇന്നലത്തെ രാത്രികളൊക്കെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫിക്കോടുകൂടെ ഉറങ്ങാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഇക്കറുകളും ഔറാദുകളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ സഹോദര വീടുകളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷെരീഫ് അലഹമില്ല ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചതിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പള്ളികളിൽ പോയിട്ട് എത്തിക്കാഫിരുന്ന് രാവന്തിയോളം നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ഈയൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് വീടുകളിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ അവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യവിശ്വാസി നല്ല അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ അവസരങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികളാവുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ആ അവസരങ്ങൾ നല്ല രൂപത്തിൽ ഹൈറായ രൂപത്തിൽ ഇനിയും മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാവാ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്ത വൽ ഹയാത്ത ലി അബിനുവക്കും അയ്യുക്കും മെഹ്സനു അമല ലി അബിനുവക്കും അയ്യുക്കും മെഹ്സനു അമല നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പരീക്ഷണമാണ് പരീക്ഷണ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭൂമികയിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു പരീക്ഷണം ഇത് ചെറിയൊരു ഡോസ് മാത്രമായിരിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭൂമികയിൽ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തിനാ പടച്ചവനെ നീ എന്നെ പരീക്ഷിക്കണത് എന്ന് അള്ളാഹുവോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് കാരണം അള്ളാഹു എന്തിനാ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് ലിയബിലുവക്കും നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ബിഷി ഇമ്മിനൽ ഹൗഫി വൽ ജൂഹി വനക്ക് സിമ്മിനൽ അംബാല് ഹൗഫ് തന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷിക്കും പേടി തന്നിട്ട് സമ്പത്ത് ചുരുക്കിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷിക്കും സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷിക്കും മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷിക്കും പഴവർഗങ്ങൾ ചുരുക്കിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷിക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ടതാ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് അവൻ ഏറ്റവും മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യണമോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തേച്ച് മിനുക്ക് 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 ഒളിപ്പിച്ച് പ്രകാശപൂരിതമാക്കി നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ മഷറയിലേക്ക് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ സ്വർഗപ്രാപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിവസമാണ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയണില്ല ചെറിയ പെരുന്നാൾ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാവാൻ പോവാൻ ചെറിയ പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ദിഖറുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമാപന മതവിജ്ഞാന വേദിയുടെ സമാപനവും കൂടിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശാഖ പള്ളിപ്പുറം ശാഖ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ഈ സന്ദേശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളിപ്പുറം ശാഖ എസ് കെ എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ വിശുദ്ധമായ റമദാനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് എത്ര ഷുക്ര ചെയ്താലും മതിയാവില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ നല്ല റിപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നല്ലത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് നല്ലത് എന്ന് പറയലല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളിതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല മറ്റുള്ളവരെന്ത് പറയുന്നു എന്നല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കബൂലാക്കി റാഹത്താക്കി സന്തോഷത്തിലാക്കി മരിക്കണ സമയത്ത് തീരുമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ചെറിയ പെരുന്നാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്
ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ പെരുന്നാളിനെ നാം എങ്ങനെ വരവേൽക്കണം ചെറിയ പെരുന്നാൾ സുദിനത്തെ നാം എങ്ങനെയാണ് വരവേൽ വരവേൽക്കേണ്ടത് ചെറിയ പെരുന്നാളിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ചെറിയ പെരുന്നാൾ എന്നത് പ്രധാനമായിട്ടതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമാണ് സുന്നത്ത നിസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ നിസ്കാരങ്ങളാണ് രണ്ട് ചെറിയ പെരു രണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെറിയ പെരുന്നാളുണ്ട് വലിയ പെരുന്നാൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നാം നിർവഹിക്കേണ്ടത് പള്ളികളിൽ നിന്നല്ല പള്ളികളൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുമൊക്കെയായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയിട്ട് ആ കൂടിയാലോചനയുടെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ ഒക്കെ തീരുമാനമാണ് പള്ളികൾ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടി ആരാധനകൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് അവരുടെ തീരുമാനത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് പോയിട്ട് പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുക എന്നാരും വിചാരിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീടുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് വീടുകളിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നുവോ അവരവരുടെ റൂമുകളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് നാം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൊബിഡി കൊബിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട് അതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര പ്രത്യേകമായിട്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് നാം ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഇമാമിൻ്റെ കീഴിൽ വെച്ച് നമ്മളൊക്കെ പള്ളികളിൽ വെച്ചിട്ട് അവരവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയേക്കാം ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയേക്കാം ഇപ്പോൾ നസീഹത്തുകളും അതേ പ്രകാരം ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചൊരു കാലയളവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിയിട്ടും ഉണ്ടാകാം എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാ ഫതക്കിർ ഫൈന ദിക്കറ തംഫോൾ മുമിനി എന്നാണ് മുമിനിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് ആ ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനസീഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് വീടുകളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സമയം അത് നമുക്കറിയണ്ടേ നമ്മൾ പള്ളികളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാണ്ട് സമയം നമ്മുടെ ബോർഡിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ എഴുതി വെക്കും വലിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഇത്ര സമയത്ത് എന്ന് എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ സമയത്തിന് മാറ്റമുണ്ടോ സമയം എന്ന് പറയണത് എപ്പോഴാണ് അതിന് എത്ര നിശ്ചിത സമയമുണ്ടോ ആ സമയമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സമയം എന്ന് പറയണത് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഏഴ് മുഴം ആ സൂര്യൻ ഉയർന്നതു മുതൽ ചെറിയ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച് സൂര്യൻ ഏഴ് മുഴം ഉയർന്നത് മുതൽ ആ സമയം മുതൽ തുടങ്ങി എപ്പം വരെ നിസ്കരിക്കുക ദുഹൃ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമാകുന്നത് വരെ നിസ്കരിക്കാം ആ സമയം വരെ നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ദുഹൃ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമാകുന്നത് വരെ നിസ്കരിക്കാം അപ്പം ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് മുതൽ ഉദിച്ചിട്ട് ഏഴ് മുഴം ഉയർന്നത് മുതൽ മുഴങ്ങോട്ട് ഉയരണം എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പാടും ഷ്രാക്കിൻ്റെ സമയം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതുമുതൽ ദുഹൃ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം വരെ നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് സമയമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ഈ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ അവനിക്ക് അനുവദനീയ അനുവദിക്കപ്പെട്ടില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ അവനിക്ക് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു എന്നാൽ നിസ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം എന്ന് പറയണത് കലാവ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് ഈ സമയത്ത് അവനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള സമയത്ത് അവനിക്ക് കല കൂട്ടാനും പറ്റുന്ന നിസ്കാരമാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ സുന്നത്ത നിസ്കാരമാണ് സുന്നത്ത നിസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രഫലമായ നിസ്കാരമാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയം പഠിച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ ആ സമയത്ത് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കലാവ് വീട്ടലും സുന്നത്താകുന്നു കലാവ് വീട്ടലും അനുവദനീയമാകുന്നു കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന സുന്നത്ത നിസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം രണ്ടിറക്കായത്ത് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം രണ്ടിറക്കായത്താണ് ആ രണ്ടിറക്കായത്തുള്ള പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട്
വജ്ജഹത്തു ഓതണം ദുരാവുൽ ഇഫ്തിത്താഹ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഈ ദുരാവുൽ ഇഫ്തിത്താഹ് വജ്ജഹത്തു വജഹിയൽ ഇല്ലതി വിശദീകരിക്കണില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ വജ്ജഹത്തു ഓതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫാത്തിഹക്ക് മുമ്പ് ഫാത്തിഹക്കും അഴുതോതും ബിസ്മിയോതും അഴുതോമിനും ബിസ്മിക്കും മുമ്പായിട്ട് ഏഴ് തക്ബീർ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ചെല്ലണം ഏഴ് തക്ബീർ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെ തക്ബീർ ചെല്ലണം ഓരോ തക്ബീറും ചെല്ലുമ്പോൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് ഇടത് കൈയിൻ്റെ മണിബന്ധത്തെ പിടിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ കെട്ടുമ്പോൾ നെഞ്ഞിന് താഴെ പുക്കിളിന് മീതയായിട്ട് കൈ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ ഇങ്ങനെ ഏഴ് തക്ബീർ ചൊല്ലണം രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലോ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ സുജൂതിൽ നിന്ന് നൃത്തത്തിലേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്ന തെക്ബീർ കൂടാതെ അഞ്ച് തെക്ബീർ ചൊല്ലണം സുജൂതിൽ നിന്ന് നൃത്തത്തിലേക്ക് വരുന്ന തെക്ബീർ കൂടാതെ ആ നൃത്തത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം അഞ്ച് തെക്ബീർ ചൊല്ലണം ഈ പറയപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഏഴ് തെക്ബീറും രണ്ടാമത്തെ തെക്ക റക്കായത്തിൽ അഞ്ച് തെക്ബീറും ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ തെക്ബീറിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു തെക്ബീർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തെക്ബീർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത തെക്കിബ സുബ ഒരു ദിക്കർ ചെല്ലാണ്ട് സുബഹാൻ അല്ലാഹി വലഹമ്മദുലില്ലാഹി വല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ സുബഹാൻ അല്ലാഹി വലഹമ്മദുലില്ലാഹി സുബഹാൻ അല്ലാഹി വലഹമ്മദുലില്ലാഹി വല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ ഈ ദിക്കർ ചെല്ല എന്നിട്ട് വീണ്ടും തെക്കിബീർ അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഏഴ് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ അഞ്ച് തെക്കിബീർ ശേഷമാണ് ഫാത്തിഹ ഓതേണ്ടത് പിന്നെ സൂറത്ത് ഓതുക സാധാ പോലെ റുക്കു വഴുത്തിയതാൽ സുജൂതൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു ആ വരുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്ന തെക്കിബീർ കൂടാതെ അഞ്ച് തെക്കിബീർ ഓരോ തെക്കിബീറിൻ്റെ ഇടയിലും സുബഹാൻ അല്ലാഹി വലഹമ്മദുലില്ലാഹി വല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഫാത്തിഹ ഓതുക സൂറത്ത് ഓതുക സാധാ പോലെ തന്നെ റുക്കു വഴുത്തിയതാൽ സുജൂത് ചെയ്ത് സലാം കിട്ടുന്നതോടു കൂടെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം തീർന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ അതിന് കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു തെക്കുബീർ കൂടുതൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏഴ് തെക്കുബീർ രണ്ടാമത്തെ തെക്കുബീർ റക്കായത്തിൽ അഞ്ച് തെക്കുബീർ ഇനി ഈ തെക്കുബീർ അങ്ങ് മറന്നുപോയി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിസ്കാരം സുഹിയാകും തെക്കുബീർ മറന്നുപോയി എന്നാൽ എൻ്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ സാധാരണ നിസ്കരിക്കണ പോലെ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു പോയി തെക്കുബീർ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് മറന്നുപോയി എന്നാലും നിസ്കാരം സുഹിയാകും നിസ്കാരത്തിന് സുഹിയ ഇതൊക്കെ യാതൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല സുഹിയാകും മറന്നുപോയതിൻ്റെ പേരിൽ അതിന് സഹബിൻ്റെ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പുരുഷന്മാർക്കും എന്ന പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് എന്ന പോലെ സുന്നത് നിസ്കാരങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തിൽ ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്തുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാർ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കൽ സ്ത്രീകൾക്കും സുന്നത്തുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് സ്ത്രീകൾ നിൽക്കേണ്ട പ്രകാരം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജമായത്തായിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കുക എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജമായത്തായിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കുക അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വലിയ പുണ്യാണ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാം സാധാ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജമായത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാത് കളയണ് ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ ജമായത്തായിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കുക പിന്നെ പുരുഷന്മാർക്ക് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഹുത്തുബ ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഹുത്തുബ ഓതൽ സുന്നത്തുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ അവർ മാത്രം ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചാൽ അവർക്ക് ഹുത്തുബ സുന്നത്തില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് ഹുത്തുബ ഇനി ഓതിയില്ല അറിയാത്തവരാണ് ഓതാൻ അറിയില്ല അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഇനി ഓതണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഹുത്തുബൊക്കെ ആവശ്യമോ ഹുത്തുബയൊക്കെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പിന്നെ മൊബൈലിലും ഉണ്ടാവും ഇനി അതിനൊന്നും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഹുത്തുബ ഓതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഹുത്തുബ ഓതൽ സുന്നത്താകുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ പേരിൽ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കണ്ട ഹുത്തുബ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കണ്ട ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അതിനോട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ആളുകൾക്ക് അത് പ്രയാസകരമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ നിസ്കാരം ഒഴിവാണ് നിസ്കാരം ജമായത്തായിട്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കുക റൂമുകളിൽ വെച്ചൊക്കെ വിദേശത്തുള്ളവർ അതേ പ്രകാരം തന്നെ സ്വദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചും
നമുക്കൊക്കെ ഏറെ സംശയങ്ങളുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഫിത്രു സക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പാശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ വ്യവസ്ഥകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലത് അറിയാതെയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതിന് ചെറിയൊരു വിവരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫിത്രു സക്കാത്ത് ഫിത്രു സക്കാത്തിൽ നാം പഠിക്കേണ്ടത് ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് പിന്നെ ഏത് സമയത്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ല ആരാണ് ആർക്കാണ് അതേ പ്രകാരം തന്നെ സമയവും എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൂ നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് വസ്തുവാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്താ കാരണം ഫിത്ര സക്കാത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിത്ര സക്കാത്ത് നഷ്ടായി പോകുമല്ലോ നമുക്ക് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ഹിജറയുടെ രണ്ടാം വർഷമാണ് ഫിത്രു സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫിത്രു സക്കാത്ത് ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചർച്ച സത്യത്തിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫിത്രു സക്കാത്ത് സാധാ സക്കാത്ത് പോലെയല്ല ഫിത്രു സക്കാത്തിന് ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ഏകദേശം ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഫിത്രു സക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ കൊടുക്കേണ്ടത് പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലെ അതിൻ്റെ രാത്രിയിലെ തൻ്റെ ചെലവ് താൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഇവരുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ചെലവ് അതേ പ്രകാരം തന്നെ കടക്കാരനാണെങ്കിൽ അത് വീട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തികമായ സ്രോതസ്സ് അതേ പ്രകാരം തന്നെ വീട് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി മിച്ച അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ നിർബന്ധമായിട്ടും അവൻ സക്കാത്ത് സക്കാത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം ഫിത്തുർ സക്കാത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്തവരായിരിക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്തവരായിരിക്കും ബഹുഭൂരിഭാഗം ആവുള്ളൂ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് എന്നാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത് അപ്പം ഓരോ ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വലിയൊരു ആന പോലത്തെ സാധനം കൊടുക്കലല്ല ഇത് വലിയൊരു സാമ്പത്തികമായ സ്രോതസ്സൊന്നും ഇതിന് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ തടിയെ ശുചീകരിക്കലാണ് നമ്മുടെ തടിയെ ശുചീകരിക്കലാണ് ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഫിത്രു സക്കാത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ തടിയെ ശുചീകരിക്കും അതോടുകൂടെ അവൻ അള്ളാഹു സുബാനോത്തൽ അവൻ്റെ തടി ശുചീകരിക്കുക തടിയുടെ ശക്കാ സക്കാത്താണത് സമ്പത്തിൻ്റെ സക്കാത്തല്ല തടിയെ ശുചീകരിക്കാൻ തടി നന്നാക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിത്തുർ സക്കാത്ത് കൊടുക്കലാണ് അപ്പം ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് താ തൻ്റെ പെരു ബലി പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിലെ തൻ്റെ അതിൻ്റെ രാത്രിയിലെ തൻ്റെ ചെലവ് താൻ ചെലവ് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായവരുടെ ചെലവ് അതേ പ്രകാരം തന്നെ വസ്ത്രം അതേ പ്രകാരം പിന്നെ വീട് കടം ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് ബാക്കി മിച്ചുള്ളവർ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് പറയണത് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാം എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ സാധാരണ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യമാണ് എന്താണോ ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ അരിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അരിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ചപ്പുറത്ത് പോയാൽ ഗോതമ്പ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഗോതമ്പാണ് മറ്റേ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവുക സാധാരണ എന്താണോ ആ നാട്ടിലുള്ളവർ ബഹുഭൂരിഭാഗം ഭക്ഷിക്ക ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥമാണ് ആ ധാന്യമാണ് എന്താണോ അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല സാധാരണ നാട്ടിൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗോതമ്പാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ താമസിക്കും നാം തന്നെ ചിലപ്പം വേറൊരു പ്രദേശത്ത് പോയി താമസിക്കാം അവിടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ ആളുകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഗോതമ്പാണ് എങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഗോതമ്പ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ നാട്ടിലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അയാൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ആളുകളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നതും എന്താകുന്നു അരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അരിയാണ് അപ്പം നാട്ടിൽ സാധാരണ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനമാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ പിന്നെ എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കിതാബുകളിൽ കാണാ വ്യക്തി ഒന്നിന് ഒരു സാ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അളവാണ് അളവാണ് സക്കാ ഫിത്രു സക്കാത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് തൂക്കമല്ല അധികം ആളുകളും ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് എത്ര കിലോ കിലോ കണക്കല്ല അളവാണ് പറയണത് പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തൂക്കത്തിലേക്ക്
മൂന്ന് ലിറ്ററും ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്ററുമാണ് അതിൻ്റെ കണക്കുള്ളത് മൂന്ന് ലിറ്റർ നമ്മളെ വീടുകളിലുള്ള ലിറ്റർ കണക്കിന് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് ഇതെത്ര ഇത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തൂക്കുക എന്നിട്ട് എത്രയാണോ അതാണ് തൂക്കത്തിൻ്റെ കണക്ക് അല്ലാതെ തൂക്കമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുക ഒരിക്കലും തൂക്കം കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം തൂക്കം കണക്കാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യണം പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയണത് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂന്ന് കിലോ വരെ കൊടുക്കണവരുണ്ട് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്തിനു സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ മൂന്ന് കിലോ വരെയൊക്കെ കൊടുക്കണവരുണ്ട് കാരണം അരിയുടെ തോതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അളവ് പാത്രത്തിനും തൂക്കത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫിത്ര സക്കാത്ത് എന്തായി പോകും അത് പഴയിപ്പോകുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒറൈൻ്റെ ആളു ആളുകൾ സൂക്ഷ്മതയുടെ ആളുകൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഈ തൂക്കത്തോ ഈ അളവിനോട് നമ്മുടെ തൂക്കം ചില ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പം ഒരു സാഴ് നാല് മുദ്ദ് ഒരു സാഴ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മുദ്ദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റർ കണക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മൂന്ന് ലിറ്ററും ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്ററുമാണ് മൂന്ന് ലിറ്ററും ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്ററുമാണ് അത് നമ്മുടെ തൂക്കത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രയാണോ അത് തൂക്കിയിട്ട് കിട്ടണമെന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയണത് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കണം മൂന്ന് പേരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അറുന്നൂറ് രണ്ട് എഴുന്നൂറ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അരിയുടെ ഇത് തോത് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടും ചിലപ്പോൾ അരിയുടെ ആ അളത്തത്തിലുള്ള തൂ പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അരി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വ്യത്യാസപ്പെടും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള എത്രയാ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇനി സമയം എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം സമയം പറയണത് ഷൊവ്വാൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായത് മുതൽ ഷൊവ്വാൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായത് മുതൽ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ മനസ്സിലായില്ലേ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തെ തൊട്ട് പിന്തിക്കൽ കറ ആ നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് പിന്തിക്കൽ കറഹത്ത ദിവസത്തെ തൊട്ട് പിന്തിക്കൽ ഹറാമുമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം വരെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ കറാഹത്താണ് ആ ദിവസത്തെ തൊട്ട് പിന്തിക്കൽ ഹറാമുമാണ് സമയം മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാനിൻ്റെ അവസാനം ഇപ്പം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ നോമ്പ് നോറ്റ് അന്നാണ് ഷൊവ്വാലിൻ്റെ മാസപ്പിറവി കാണുന്നത് ആ സമയം മുതൽ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കി ശനിയാഴ്ചയായ ആയാണ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് പെരു നമുക്ക് റമദാൻ കിട്ടുക ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് നോമ്പും കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച മുപ്പത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച അസ്തമിച്ച രാത്രി വരുന്ന ശനിയാഴ്ച അസ്തമിച്ച രാത്രി ആ സമയം മുതൽ ഏതുവരെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം വരെ ആ സമയം വരെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്തിക്കൽ എന്താകുന്നു കറാഹത്താണ് ആ ദിവസത്തിൽ ദിവസത്ത് തൊട്ട് പിന്തിക്കലോ ഹറാമുമാണ് ഇനി ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുന്ന റമദാൻ ഒന്നു മുതൽ തന്നെ കൊടുക്കാം ഷാഫി മധുഹ പ്രകാരം റമദാൻ ഒന്നു മുതൽ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് കൊടുക്കുക നാളെ കൊടുക്കുക മറ്റന്നാൾ കൊടുക്കുക ഒക്കെ കൊടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് എന്താണ് ആ നിബന്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ട ആൾ ഞാൻ കൊടുത്തു കൊടുക്കപ്പെട്ട ആൾ ഞാൻ അഹമ്മദിനാണ് കൊടുക്കണത് അഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുക്കേണ്ട സമയം അഥവാ ഷൊവ്വാലിൻ്റെ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായ ആ സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശിയായിട്ട് ശേഷിപ്പുണ്ടാവണം ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശി ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഇഷാദ പറഞ്ഞുതരാം ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ അവകാശിയായിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാവണം ഒന്നുകിൽ അവൻ മരിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഇപ്പം മാറ്റി ഞാൻ ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മുതല അഹമ്മദ് മുതലാളിയായി വലിയ സമ്പന്നനായി ഇതക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശിയല്ല അന്നും പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടും വലിയ മുതലാളിയായി പോയി എന്നാലും ഞാൻ എന്താക്കണം മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി അല്ല ആ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവനവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇതാണ് ഷർത്ത് ഈ നിബന്ധനയോടുകൂടെ
എൻ്റെ ഷാഫി മതവ് പ്രകാരം എൻ്റെ സക്കാത്ത് ഈ ഈ പ്രബലമായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പ്രബലമാണ് നമ്മൾ കൈകൊള്ളേണ്ടത് പ്രബലമായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം എൻ്റെ സക്കാത്ത് അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കണം എവിടെയാണോ ഞാനുള്ളത് അവിടെ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ളത് എങ്കിൽ എൻ്റെ ആ സക്കാത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എവിടെയുള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് എൻ്റെ കണക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പുതിയാപ്പുഴ ഉണ്ടാവുക മട്ടന്നൂരും അതേ പ്രകാരം അവൻ്റെ വീട് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ കക്കാടവും പള്ളിപ്പുറമൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ മട്ടന്നൂരാണ് അവൻ ആ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാവുന്ന സമയത്തുള്ളത് എങ്കിൽ അവിടെയാണ് ആ പുതിയാപ്പുഴയുടെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വിദേശികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രത്യേക ചർച്ചയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കാരണം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരൊക്കെ ആകെ പ്രയാസത്തിലും വിഷമത്തിലുമാണ് അല്ലാതെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ എത്രയോ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വേർപൊഴിക്കിയവരാവർ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുടുംബത്തെ പോലെ ദീനിയായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പ്രവാസികൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഒരു ബേജാറിലാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് അവരുടെ ഫിത്ര സക്കാത്തിൻ്റെ വിഷയം അവരിപ്പോൾ ഉള്ള നാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സൗദിയിലുള്ള ആൾ സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താണോ ആ നാട്ടിൽ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം അർഹതപ്പെട്ടവരാരാന്ന് ഞാൻ ഇൻഷാല പറയാം ഇനി മറ്റൊന്ന് വക്കാലത്താക്കാം വക്കാലത്താക്ക ഒരു വ്യക്തിയെ എൻ്റെ ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ വക്കാലത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ പൈസ ഏൽപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധനം ഏൽപ്പിക്കാം ഞാൻ നിന്നെ വക്കാലത്താക്കി വക്കാലത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നീയത്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തവൻ എന്താക്കണം കൊടുക്കണ സമയത്ത് നീയത്തും പ്രധാനമാണ് കൊടുക്കണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നീക്കി വെക്കണ സമയത്ത് നീയത്ത് പ്രധാനമാണ് നീയത്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ല അത് ആരും സ്വദേശത്തുള്ളവരും വിദേശത്തുള്ളവരും കൊടുക്കണ സമയത്ത് നീയത്ത് ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ നിർബന്ധമായ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീയത്ത് ചെയ്യണം അവൻ വക്കാലത്താക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ വക്കാലത്താക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചില സംഗതികൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കമ്മിറ്റിയെ സക്കാത്ത് ഏൽപ്പിക്കുക ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് സക്കാത്ത് കമ്മിറ്റി എന്ന് പേരിടുക എന്നിട്ട് ആ കമ്മിറ്റിക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക കമ്മിറ്റിക്കോ സംഘടനകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പിന്നെ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കൊന്നും സക്കാത്തില്ല അതൊന്നും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല ചില ആളുകൾ പറയും ഇങ്ങനെ കമ്മിറ്റിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ രൂപീകൃതമായതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയണ ആ കമ്മിറ്റിക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ സഹിയാവുകയില്ല വക്കാലത്താക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാം ഏൽപ്പിക്കാം വക്കാലത്താക്കാം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് സക്കാത്തില്ല കമ്മിറ്റിക്കും സക്കാത്തില്ല അതിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ബൈത്തുൽമാലുണ്ട് സക്കാത്ത് സംഭരണം അവിടെ പറ്റും അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവിടെ അങ്ങനത്തെ സം ആ സംവിധാനങ്ങളും ബൈത്തുൽമാലൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ പറ്റും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അത് പാടില്ലാത്തതുമാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിദേശത്തുള്ളവർ വിദേശത്തുള്ളവർ അവരവരുടെ ജക്കാത്ത് വിഹിതം ഇപ്പോഴേ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നാട്ടിലുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അവർക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ആരുമില്ല ജക്കാത്തിന് അവകാശികളായിട്ട് അടുത്ത നാടുകളിലേക്ക് നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികളായിട്ട് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നാട് ഈ നാട്ടിൽ ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഈ ജക്കാത്ത് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് നീക്കാൻ നെക്കൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നെക്കൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഷാഫി മതേബിലെ പ്രബലാഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷാഫി മതേബുകാരാണ് നമ്മൾ ഷാഫി മതേബിലെ പ്രബലാഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നെക്കൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ആ സമയത്ത് അവിടെ അവിടെ അവരവരുടെ പിന്നെ അടുത്ത റൂമുകളിലും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഏ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അനുയോജ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പറ്റാവുന്നതാണ് എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പം സമയം പറഞ്ഞു അതേ പ്രകാരം തന്നെ ആർക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കണം ആര് കൊടു ആര് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു
മൂന്നാമത്തെ ആളുകൾ നാലാമത്തത് പുതുവിശ്വാസിയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന ആളുകൾ അഞ്ചാമത്തത് അടിമകളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഫിത്രു തക്കാത്ത് കൊടുക്കുക അടിമകളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി തക്കാത്തും കൊടുക്കുക ഫിത്രു തക്കാത്ത ഒരേ അർഹരാണ് പിന്നെ ആറാമത്തത് കടത്തിലകപ്പെട്ടവർ ഏഴാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ ഏഴാമത്തത് എട്ടാം എട്ടാമത്തത് യാത്രക്കാർ ഹലാല യാത്രക്കാർ ഈ എട്ട് വിഭാഗത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയുണ്ട് പരിശോധിച്ചാൽ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രക്കാരായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഫക്കീർ ഉണ്ടാവും മിസ്കീൻ ഉണ്ടാവും അതേ പ്രകാരം തന്നെ പുതുവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ജക്കാത്തിൻ്റെ മേൽ ജോലി ആവണവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല അതേ പ്രകാരം തന്നെ അടിമ അടിമ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഇപ്പം ഇല്ല അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഇനി പിന്നെ കടക്കാരുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാലെണ്ണായി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫക്കീർ മിസ്കീൻ അതേ പ്രകാരം തന്നെ പുതുവിശ്വാസി കടക്കാർ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലല്ലോ അതേ പ്രകാരം തന്നെ പിന്നെ വഴി ഹലാലായി യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ ഹലാലായി യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കണം അവർക്ക് ഈ വിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുക ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ആരാണ് ഫക്കീർ ആരാണ് മിസ്കീൻ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ഫക്കീറും മിസ്കീനും ഒന്നാണോ ഫക്കീറും മിസ്കീനും ഒന്നാണോ ഫക്കീറാണ് മിസ്കീനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ മിസ്കീനാണെന്ന് പറയും അള്ളാഹു മഹീനി മിസ്കീനൻ വാമിച്ചിനി മിസ്കീന ബഷൂർണി ഫിസുംറത്തിൽ മസാക്കീൻ എന്ന് മുത്തു റസൂലുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹുവെ എന്നെ മിസ്കീനായിട്ട് നീ ജീവിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവെ എന്നെ മിസ്കീനായിട്ട് നീ ജീവിപ്പിക്കുകയും മിസ്കീനായിട്ട് മരിപ്പിക്കുകയും മിസ്കീൻമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ ശ്രമങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫക്കീർ മിസ്കീനും രണ്ടും ഒന്നല്ല രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആരാ ഫക്കീർ ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപക്ക് ഉദാഹരണം പറയാണ് പത്ത് രൂപക്ക് രൂപക്ക് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പത്ത് രൂപക്ക് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ആകെ രണ്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇപ്പം എത്ര ആവശ്യമുണ്ട് എട്ട് റുപ്യക്ക് എട്ട് രൂപക്ക് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എട്ട് രൂപ അയാൾക്ക് ഇല്ല രണ്ട് റുപ്യ അയാളുടെ അടുത്തുള്ളൂ പത്ത് റുപ്യക്ക് അയാൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട് എട്ട് രൂപ ഇല്ല രണ്ട് റുപ്യ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ഫക്കീർ എന്ന് പറയും എന്നാൽ മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമാണ് എന്നാൽ മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപക്ക് അയാൾക്ക് മിസ്കീനായ ആൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ളത് എട്ട് രൂപയുണ്ട് രണ്ട് റുപ്യേനെ കുറവേ ഉള്ളൂ രണ്ട് റുപ്യനും കിട്ടിയാൽ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ സലാമത്തിലാവും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് മിസ്കീൻമാരാണെന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുക ഫക്കീർ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാലും ഫക്കീർമാരുണ്ടാവും ഫക്കീർമാരുണ്ടാവും അപ്പം ഫക്കീറാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാമത് മിസ്കീൻ ഈ പറയപ്പെട്ട ആർക്ക് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എട്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആർക്ക് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇവരവകാശികളാണ് അപ്പം ഫക്കീർ മിസ്കീന് പിന്നെ കടക്കാർ പറഞ്ഞു കടക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വീടൊക്കെ കെട്ടി നല്ല നല്ല പിന്നെ ആർഭാടങ്ങളോടു കൂടെയൊക്കെ പിന്നെ എന്താക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കടാക്കി വെച്ച് അവിടുന്ന് പൈസ മേടിച്ച് ഇവിടുന്ന് പൈസ മേടിച്ചൊക്കെ കടാക്കി വെച്ച് ഇവനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കടമ കടക്കാരൻ എന്ന് പറയില്ല ഇവനെ ഇവൻ്റെ ദൂർത്തു കൊണ്ട് ഹറാമായ മാർഗത്തിൽ ഇവനെ സമ്പത്ത് ചിലവഴിച്ചിട്ടാണ് എന്താക്കിയത് കടമായത് ഇവന് കട കടക്കാരൻ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ കടമായവൻ കുറേ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ചെറിയൊരു നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും ബാങ്കുമായി ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ഉള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് കുറേ ആളുകൾ ഹരാം വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിലും പലിശ പാടില്ലല്ലോ പലിശ എന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാട് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പുള്ള ദേഷ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ വൻപാപങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ റിബ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലുള്ള കടം ആ കടമായിട്ട് വല്ലാതെ വിഷമിക്കണ ആളുകൾ ആ കടക്കാരനും എന്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഫിത്ര ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ജക്കാത്തും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ അതേ പറയാം പുതുവിശ്വാസി ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകാൻ സമ്പന്നനാണെങ്കിൽ അവനുക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കും പുതുവിശ്വാസി ഇസ്ലാമിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് കടന്നു വന്ന ആൾ അതേ പ്രകാരം തന്നെ വഴിയാത്രക്കാർ ഇവർക്കാണ്
എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഇതിൽ പിന്നെ അവസരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചോദിക്കുക പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കുക അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഈ വിഷയം ഗൗരവപരമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ പെരി ചെറിയ പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്യണം ഇനിയും നമുക്ക് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാ ബലാകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ താഴത്തിലായി ജീവിക്കുന്ന മുഖ്ലിസിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പെരുന്നാളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ പാവങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാനിക്കണം അതിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ സഹോദരങ്ങളുണ്ടാവുക അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ടാവുക അതിൽ ജാതി നോക്കാതെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ അവർ ഏതാ മതമൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും കൂടെ പരിഗണിക്കണം അവരൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും അവരെയും കൂടി പരിഗണിച്ച് പിന്നെ ദൂർത്തൊഴിവാക്കി ആർഭാടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഈ പെരുന്നാളിന് ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമായി അള്ളാഹുവിന് ആരാധന ചെയ്ത് അങ്ങനെ റാഹത്തോട് കൂടെയുള്ളൊരു പെരുന്നാളാക്കി പെരുന്നാൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആഘോഷ തിമർപ്പിൽ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് അത്തരം ആളുകളെ മറന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്കൊക്കെ റാഹത്തോട് കൂടെ ഈ പെരുന്നാളും നോമ്പൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തോഫിക്കും ആയുസും ആരോഗ്യവും ആഫ്യത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്ത് തരട്ടെ ഇന്നേ വരെ നമ്മുടെ ലൈവിൽ വളരെ സ്ഥിരമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ആളുകളൊക്കെ കണ്ട ലൈവുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തവരുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ എല്ലാവർക്കും അതിൽ പങ്കെടുത്തവർ അവരുടെ കുടുംബക്കാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തും ഞാമത്തും പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നോടൊപ്പം അള്ളാഹു എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അവരെയും നമ്മെയും അള്ളാഹു തല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇൻഷല്ല സമയം ഏറെ വൈകി അല്പം ദിക്കറും അല്പം സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് സമാപിക്കാം വീണ്ടും പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പെരുന്നാൾ സന്ദേശവുമായിട്ട് നമുക്ക് വരാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ആ റമദാനിൻ്റെ ഈ സമാപന ദിവസമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന യും നമ്മുടെ സ്വലാത്തും ദിക്കറും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനു തല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അമലാക്കി മാറ്റിത്തരട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതി ദുആജ് അബ ഫാത്തിഹ ഓതി ഇഖ്ലാസ് മുഅബിദത്തൈനി ഓതി അൽപം ദിക്കറും കുറഞ്ഞ സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ദുആ ചെയ്യാ എല്ലാവരും ഒന്ന് കുറഞ്ഞ സമയം കൂടെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അല്ലാഹു ഹദ്രത്തി നബിയ്യൻ അൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഫാത്തിഹ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക്കി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس استغفر الله العظيم 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 لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الله لا اله الا 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 الله يا حي يا قيوم 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 يا حي يا
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിവിധങ്ങളായ ക്ലാസ്സുകളിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചവരുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ദ്വാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വസീത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അകറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ദ്വാ ചെയ്യാണ് എല്ലാവരും കുറഞ്ഞ സമയം കൂടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വയ്ക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الاسقام والافات وتظهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات اللهم انا نتوسل اليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابه كلهم اجمعين ان تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الاخلاق وتوصي الارزاق وتشفي الاسقام وتعافي الالام وان تدفع عنا وان اهل بلدنا وبيتنا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع انك مجيب سامع وان تصرف عنا التعون والبلاء وت سمنا من انزال قهرك والوباء واحتج بنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء افعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم انا نسالك ان تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الاكبر وتنجينا من دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واله الابرار أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا واستغفارنا وصلواتنا واجتماعنا هذا إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء كلهم مجمعين اللهم بحقهم وبجاههم اشف أمراضنا وأمراض المخوفة اللهم اشف أمراضنا وأمراض المخوفة يا رب العالمين اللهم خلصنا وخلص المسلمين من أمراض المخوفة يا رب العالمين اللهم عزنا وعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم بارك لنا في جميع أمورنا اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم المبارك شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من الديون والمظالم والنار بحرمة شهر رمضان يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر اللهم اجعلنا من الفائزين 
الفائزين بقراءة القرآن اللهم اجعلنا من الفائزين بشهر رمضان اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحمانا يا رحيما يا راج سيدا يا ملك الجبار يا الله نغلق فابنا مولونا ني پورتما پاکنا يا الله فابنا لان نغلق دوشي لان ارنج مريا ديم رحسي مائم پرسي مائم ورباد فابنا جيدا ورا الله وي بشد مائي رمضان نغلق لن بڑا پرأيام پوان رب رحمان نغلق ماب نلغن يا الله رمضان بڑا پرأينا دين ممب الله وي نغلق امم بيت سميت نغلق شرير نغلق نغلق قلب پرگار مانو فاب مكت مائي شرير ملي يوا سميت تندا ارنا دي الله وي ادب ولا نغلق فاب مكت مائي شرير ماكي ي بشد مائي رمضان بڑا پرأيام بڑا ایک نغلق شرير تنيا کن يا الله نغلق فاب نغلق مدبن ني پورتما پاکن يا الله نغلق قلب اندى اولي لك ايمان اندى نور علم اندى نور رمضان دا نور قرآن دا نور نرچ درن يا الله تقوى درن يا الله اخلاص درن يا الله جيب دان دي ورن ننده تعات لائي ننده تربتي پت جيب کنا الله وي ننده تربتي لائي جيب کنا مخلص ينغل ننغل پتتن يا الله يا الله ننغل مكر ني سوالح ينغل علم ينغل حافظ ينغل دنیا ويل ما خرط المبغري کنا ربنا حبلنا من ازواجنا وذريتنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين اماما قرة عنا يا مكلاك ننغل مكل نماتنا يا الله خنين كلر مي ولا مكلاك ننغل مكل نماتنا يا الله يا الله دنيا ويل ما خرط المبغاري غلا يا مكلاك نا يا الله اشلي لا دغلا لنا مايكو مري دغلا لنا وراء ننغل ننغل ناتي لولا وراء ننغل شرب كار لا وراء نير تشبط تنا يا الله الله وي بريبادي سانغدي بيتشا فللي برم شاكي لس كيسو فينا بارا واهي غلا درغا يس عافية تو ودا كودكنا يا الله هللا شوركل بيتشا شرب كار يا انا بدر شواني اور كني عزت تو ودكنا يا الله ودا بشمع غلا كتور تو ودكنا يا الله راحت تو ودكنا يا الله هللا بردسن دي غلا تارانا جي يا انا ولا توفي كو ودكنا يا الله الله وي نعمل ودا دعاء غلا بسيط تجاي ده وري بارد على غلا برباس لوا كتور لا بري نا تيلو لا بري بدر شواني نعمل ودا ماي بند بدر كدا كنا بري هللا ودا برايا اسان غلا بثي مودك غلا ني تور تو راحت تاكي كودكنا يا الله برباس لوا كتور لا نعمل سهود نعمل ولا لا تبشمت تلا انا بدر شواني ابر كبندي اتر دعاء جاي دا لما دي يا بيلا كايرنا ما بيردا بير با نعمل دا ناتي لاس تابن نعمل دا ورو مكلي موله يوم ما بيردا بير بين دا غندن نعمل دا نعمل دا فللي يلا بيردا غندن نعمل دا بدر شواني نعمل دا مدرسة يلا نعمل دا سلام نعمل دا نعمل دا بندا بطة يلا ديني يا ايه دا كم يا غير دا شاري تي بروبرتر نعمل دا ادي لك نعمل دا ساي تي بيرا بيرا ناي ابر دا لا بريا سنغل دي نيكي كود كنا يا الله Allah praya sengal na berani rancap berdana ya Allah rancap berdana ya Allah rahat od abr da karya engal kani ina ruhi kian na tufiq udkan ya Allah Allah we joli illah abr jangan da gudat tilende joli na thap berda berende aniyo jemaah joli udkan ya Allah i covid inda pasca dalat tilende jangan da arap perdi sendi lahane logam mudbanim barangeli cinti lekan na gatat tilane logat tilat cekan na kaya algalah muni lat cinti lah dika malgalah covid ini kira dengi itu mera na putu boye de berdacha bane Allah be Rahman ayah Allah, Allah, anak anak yang kubur di lantai ini rancap berdarah Allah, Allah be maha mari jangan di lantai logat tu lantai ini kan jaya naya Allah, jangan di titik kuting jangan di kunci jangan di perit cikaya rika, lengan di lantai cikaya rika, Allah be Rabbi Rahman ayah Allah, unda re masa di lantai kama ayah Rabbi, uripa ada anak anak yang jowli illa, ada budi budi illa, uripa ada anak anak yang berada rumi illa, perancaman yang jowli illa, baca nang garik kiam boleh perayaan Ya sabtuond, Rabbi Rahman ayah Allah, bila ada perasan di ilai ayah ini Rabbi, dari dhirat ini kudumudi ilik, ini kori kandiri kan ini kita tilai, ini ur pasca atau ini ur sahaja dia ini ke rahat tulah, isyarat mula sahaja dia mah kini macan ayah Allah, Allah we corona ini lantuk covid ini lantuk, jangan ada jangan ada kudumbat ayah jangan luar bandar pertama, perwasa lewat tulah beri, jangan ada sahaja itu beri, jangan ada orang tuh ayah kundu wasiat itu jadi beri ni ada cepur tanah ayah Allah, Allah, pandi Kuwundi, madrasa kuwundi, pertiak ciri orang kat tempat ini Allah we, orang kita golf jamaah ini ada grup ini boleh mustahad umar kuwundi, polik kuwundi, itu kan sahaja ini cuma ada sahaja ini cuma ini, abar kokani, khairum, barakatum, nyamatum, gurukan ada orang pam, yang lain, perdesan dengan orang ini ada cepur tanah Allah, mara ke mana ya cancer, Allah we, karnat itu orang dirikan orang kat tempat ini, ya, ya, teri, ya, teri, orang orang cancer ini orang orang ini, Allah we, regional cancer center ini, ada boleh orang center ini, orang orang 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 ini, or
അള്ളാ ഞങ്ങളൊന്നും മരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായനെ എന്ന് കൊതിക്കണ വരെ അള്ളാ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ പൂർണ്ണമായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ പടച്ചവനെ കിഡ്നി രണ്ടും വീക്കായിട്ട് ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ കിഡ്നി കൊടുത്തവനും ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും കൊടുത്തവൻ നീയാണല്ലോ അള്ളാ അതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നവനും നീയാണല്ല അള്ളാ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള തൂഫീഖ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതൊക്കെ രോ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങൾക്കാണ് രോഗമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവേ കാർന്നത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവനെ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷെരീഫിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്റെ നിന്റെ ഇൽമ ദീന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവേ ദീന് കേട്ടതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷെരീഫിന്റെ ഖുർആാന്റെ നിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നീ രോഗികളാക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെയും നീ രോഗികളാക്കല്ല അള്ളാ അള്ളാ മാരകമായ ട്യൂമറിൽ നിന്ന് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവേ നീ ദുനിയാവിൽ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഇറക്കിയോ ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇനി ദുനിയാവിൽ നീ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ ഇറക്കാനുണ്ട് ആ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരെ സഹായിച്ചവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹായിച്ചവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കക്കാട് ദാറുൽ ഫുർഖാൻ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി പോലുള്ള അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് ആ സഹായിച്ചവരെയൊക്കെ നീ വെറുതെ ആക്കല്ല പഠിച്ചോനെ റഹ്മാനായ അള്ളാ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മഹല്ലുകളും പഠിച്ചവനെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ വല്ലാതെ പ്രയാസത്തിലാണ് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള എല്ലാവിധ തൂഫീക്കും നീ നൽകണേ അള്ളാ സാമ്പത്തികമായ സ്രോതസ് നൽകണേ അള്ളാ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഈ മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പ്രയാസത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഒരു പറ്റം സഹോദരങ്ങൾ പഠിച്ചവനെ ഈ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിലേക്ക് അവരുടെ വിഹിതം തന്നിട്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനേകം സഹായങ്ങൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ റിലീഫിന്റെ ഭാഗമായി സഹചാരി നടത്തുന്ന റിലീഫിലേക്കൊക്കെ സഹായിച്ചവരുണ്ട് പഠിച്ചവനെ അവർക്കൊക്കെ നീ ഹൈറും വർക്കത്തും ഞാമത്തും ഏറ്റേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല വീടിന്റെ വിഷയത്തിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന് വീടെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സഹചാരി എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന വീടാണ് ആ വീട്ടിന്റെ വിഷയത്തിൽ സഹായിച്ചവരുണ്ട് അവരെയും നീ അള്ളാഹുവേ അവർക്കും നീ ഹൈറും വർക്കത്തും ഞാമത്തും കൊടുക്കണേ അല്ല എല്ലാ ബലാകളിൽ നിന്ന് മുസീബത്തുകൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ മുസീബത്തുകൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ റാഹത്തുള്ള ജീവിതവർക്കൊക്കെ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ യാ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അവരാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പടച്ചവനെ ശക്തി പകർന്നവർ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒരു പെരുന്നാളൊക്കെ വരുമ്പോൾ റമദാനിനെ ഏറെ പെരുന്നാളിൻ്റെ തലേന്ന് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് പാകമാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇടിയിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിറപുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പഠിച്ചവനെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൺവട്ടത്തിലില്ല അവർക്ക് നീ മഹഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ മറഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവിടെ കബറിടം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അള്ളാ ആ കബറിലേക്ക് നീ വെളിച്ചം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അല്ല അതാപും ആ കബറിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ റഫ് ചെയ്ത് റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മഹഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അവിടെ കബറിടം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല കബറിൽ വല്ല അതാപ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ റഫർ ചെയ്യണേ അല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൊത്ത പോലും മബറൂറുമായ ഹജ്ജുമ്പ്ര നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിൻ്റെ ഹൃദയൊന്ന് കൺകുളിർക്ക കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിനോടൊന്ന് സലാം പറയാനുള്ള തൂഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുർമരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന മരണങ്ങൾ തരല്ല അല്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന മരണങ്ങൾ തരല്ല അല്ല ഇന്നലെ ചാലയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സുഹൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാണ് പടച്ചവനെ അറ്റാക്കായിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി മഹഫുറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കുട്ടികളൊക്കെ
എല്ലാം എഴുതി വെച്ച് വസീയത്തുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് അനേകായിരം റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവെ നിൻ്റെ ലിഖായിനെ കണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് നിൻ്റെ ഹബീബിനെ കണ്ട് ഹോർലിയങ്ങളെ കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിട പറയാൻ ലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലി വിട പറയണ വരെ ഞങ്ങളും പൊടുത്തണേ അള്ളാ അതിന് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഈ പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ നീ സബാക്കണേ അള്ളാ നീ സബാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കബർ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുമ്പോൾ നന്മ കനപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കിതാബ് വലത് കയ്യിൽ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യർ ലഘൂകരിച്ചേറണേ അള്ളാ ആരംഭ റസൂലുള്ളാൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി മതിപരുവോളം കുടിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീമ മിന്നൽ വേഗതയിൽ വിട്ടുകിടക്കുന്ന മുഖ്ലിസൈങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഈ ദ്വാനെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വേണ്ട അള്ളാ നീ സ്വർഗം തന്നെ തരണേ അള്ളാ അതും നിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിറോസ് തന്നെ തരണേ അള്ളാ നരക പ്രവേശനമില്ലാതെ നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടനേകം ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ റഹ്മാനായ അള്ളാ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവനെ ആരെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അതൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും നീ റാഹത്ത് സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഇത് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഹൈബാക്കി മടക്കല്ല അള്ളാ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമി അല്ലാലിയം വത്തുബ അലൈന ഇന്ന കാന്ത തവ്വാബ് റഹീം ആമീൻ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ ബി ഹഖ്ഖി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം വസല്ലി അലാ ജമീഅൽ അൻബിയാ വൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എല്ലാവരും ഈ വിനീതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും മരിച്ചു പോയ എൻ്റെ പിതാവിന് പ്രത്യേകമായി എന്ത് ആ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്രയും ലേവയുടെ കൂട്ടത്തിലും മറ്റു പറഞ്ഞതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാപ്പാക്കണമെന്നും ഈ വിനീതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദാ ചെയ്യണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വാഹ്ര ദാവാൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഈ സംഘടിപ്പിച്ച എസ് കെ എസ്എഫിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പള്ളിപ്പുറം ഷാഖ എസ് കെ എസ്എഫിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് അള്ളാഹു അവരൊക്കെ നന്നായി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാം നല്ല എല്ലാം ഉഷാറിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വാഹ്ര ദാവാൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള